यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्कार मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक हरियाणा में एक बार फिर से प्रांतीय भाषा को प्राथमिकता देने की आवाज उठाई गई है ये आवाज आरएसएस की ओर से उठाई गई है और गुरुग्राम से इस आवाज को सरकार के सामने रखने की बात कही गई पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाने वाला राष्ट्रीय स्वयं संघ अब देश में प्रांतीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने की बात कह रहा है प्रांतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की पहल की आवाज गुरुग्राम से उठाई गई है हरियाणा प्रदेश के प्रांत संचालक पवन जिंदल ने इस मांग को सरकार के सामने रखने की बात कही आरएसएस के मुताबिक देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में पिछड़ा और अनपढ़ व्यक्ति अपने प्रांत के अलावा किसी दूसरी भाषा को समझ पाने या पढ़ पाने में सक्षम नहीं हो पाता है जिसके चलते उसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है देश के आने वाले 2025 तक 80 प्रतिशत गाँव में संघ का काम होगा और देश की शहरी क्षेत्र में हमने दस हजार के बस्तियां बनाई हैं वो सब बस्तियां कार्य युक्त होंगी और जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे मंडल आठ दस गाँव में को मिलाकर एक मंडल बनता है पूरे देश भर में सभी मंडल कार्य युक्त होंगे इस प्रकार का एक लक्ष्य इसमें विचार हुआ जो ये भाषा और बोलियों के बारे में हुआ उसमें तय हुआ है कि जो प्राइमरी शिक्षा है ये भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए आरएसएस की ओर से प्रांतीय भाषाओं को आगे लेकर आने की आवाज उठाई गई और सरकार से मांग की गई कि प्रांतीय भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए आरएसएस के संघ चालक ने साफ किया की कि वो जल्द अपनी मांग को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने इस जो प्रस्ताव पारित किया है उसके द्वारा देश की और प्रदेशों की सरकारों से मांग की है कि आपको देश को इतने वर्षों के आज़ादी हुए ये भारतीय भाषाओं में जो संविधान के अनुरूप हमारी तय भारतीय भाषाएं हैं उनमें ही प्रशिक्षण होना चाहिए स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये मांग उस वक्त रखी जा रही है जब देश में पहले से ही राष्ट्रवाद के नाम पर एक धर्म को बढ़ावा देने के आरोप संघ पर लग रहे हैं ऐसे में संघ की तरफ से प्रांतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और उन्हें सरकारी कामकाज के अलावा पाठ्यक्रम में शामिल करने की ये मांग किसी नई राजनीति को तो हवा नहीं देगी गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट चले पवन जिंदल खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं हरियाणा के प्रांत संघ चालक है बहुत स्वागत है जिंदल साहब आपका आपने प्रांतीय भाषाओं को लेकर जो मांग उठाई है उसके फायदे अगर जनता समझना चाहे तो क्या है हाँ देखिए कोई भी भाषा जब बच्चा पैदा होता है अगर पहले दिन ही हम उसको एक परिवार की भाषा है जो आम हम बोलचाल में करते हैं उस भाषा में अगर उसको कोई बात समझाते हैं तो उसके समझ में आती है अगर मान लो किसी परिवार के लोग पति पत्नी दोनों अपने बच्चे के सामने अंग्रेजी में बात करते हैं एक दो साल का बच्चा है उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा जी। तो उस कारण से जो प्राइमरी शिक्षा है ये अगर हमारे कंस्टिट्यूशन के मुताबिक जो भाषाएं मतलब जो तय भाषाएं हैं हाँ। उसमें हो तो इसका लाभ शिक्षा की दृष्टि से उसको बहुत मिलेगा जी लेकिन जिंदल साहब वैश्वीकरण का पूरा जमाना है कहीं ग्लोबलाइजेशन का ये पूरा जमाना है दुनिया अंतरराष्ट्रीय भाषाओं की ओर बढ़ रही है प्रांतीय भाषाओं का महत्व कैसे समझा जाए नहीं इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ न सीखे दस भाषा ही सीखे वो जर्मनी सीखे फ्रेंच सीखे अंग्रेजी सीखे चाइनीज सीखे जापानी सीखे परंतु अपने देश का मैं दुनिया के लगभग साठ देशों में गया हूँ जी जो आज विकसित देश है जापान है जर्मनी है अमेरिका है वहां का नागरिक अपनी मातृभाषा के प्रति उसको एक स्वाभिमान होता है ये भारत को भी आज सत्तर वर्ष हो गए देश की आजादी के लिए हाँ। तो उसके मन में भी अपनी भाषाओं के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए परंतु दुनिया का ज्ञान अर्जित करने के लिए संकर रोक नहीं करता जितनी भाषा कोई सीख सकता है जो मीडियम वो उसको सीखनी चाहिए ठीक है साथ ही जिंदल साहब सवाल ये भी है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी है केंद्र में बीजेपी है आपको सरकार से कितनी उम्मीदें हैं इस मांग को लेकर 
देखिए ये सरकार की बात नहीं है सरकार कोई भी हो सरकार तो देखो जो देश को आगे बढ़ाने का बीजेपी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो जो देखो प्रतिनिधि सभा हर साल होती है ये जब से देश आजाद हुआ है या उससे जब से तक चला है तब से होती आ रही है हर वर्ष कोई ना कोई ऐसे सेंसिटिव इशू को लेकर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव पास करती है और उस प्रस्ताव को हम कल जब अन्य प्रकार की सरकारें थी तब भी मांग करते थे तो आ, अपना संग का दृष्टिकोण क्या है सोचने का समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो आज भी करते हैं ठीक है कोई पार्टी किसकी है इसका सवाल नहीं ठीक है पवन जिंदल साहब अगर भाषाओं पर लड़ाई की बात कर ले इतिहास में बहुत सारी लड़ाइया देखी हैं और खुद हरियाणा का निर्माण भी भाषा को लेकर हुआ आपको नहीं लगता कि निकट भविष्य में इसको लेकर लड़ाइया भी देखी जा सकती है लड़ाइया कोई नहीं होगी लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं देखिए मैं आपको कहता हूँ अगर आप देखिए हरियाणा को अभी पचास वर्ष हो गए बड़े हरियाणा का जो ये क्षेत्र था ये जब पूरा प्रदेश था जब पंजाब ये सब था तब इस क्षेत्र का विकास उतना नहीं हुआ जब ये दो हिस्सों में बट गया तो इसकी अलग सरकार बनी चाहे सरकार कोई भी बनी बीजेपी तो अब आई जो भी सरकारें बनी परंतु आज हम उसी गुड़गांव को जो आज से पचास साल पहले जब पंजाब का हिस्सा था तो जिस इंप्लाई को सजा देनी होती थी उसको गुड़गांव बदलते थे आज वो गुड़गांव भारत का नहीं पूरे दुनिया का नंबर वन स्थान बन गया तो ये विकास के लिए भी जरूरी है ठीक है चले बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए तो पवन जिंदल को आपने सुना जिनका कहना है कि राज्यों की जो भाषाएं हैं प्रांतीय जो भाषाएं हैं उनको प्राथमिकता दिया जाना उनको महत्व दिया जाना बेहद जरूरी है